പറഞ്ഞു തീരാത്ത ഭക്ഷണ വിശേഷങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടാകട്ടെ സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ ഇന്നത്തെ ഉദയം സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം തട്ടുകടകൾ മുതൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ വരെയുള്ള രുചിക്കൂട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ദിനവും എത്തിക്കുന്ന സെഗ്മെന്റ്സിലേക്ക് ഫുഡി ബഡി ാണ് <laughs> <laughs> ാണ് <laughs> 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 രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അടുപ്പിലാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസിലല്ല അപ്പോൾ മട്ടൻ്റെ എല്ലാ കറികളും മട്ടൺ ആയാലും ശരി വേറെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും ശരി അതെല്ലാം ഇവിടെ അടുപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തന്നെയാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ 
പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കളർ ഒന്നും ചേർക്കത്തില്ല അല്ലെ എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ചേട്ടൻ ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്ത മസാലകൾ ചേർത്ത് നല്ല കളർ ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ ആണ് ഇങ്ങനെ കറിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ സീക്രട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ സീക്രട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ബെസ്റ്റ് മട്ടൺ കിട്ടുന്ന ഹോട്ടൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് രാജല ഹോട്ടലാണ് അല്ലെ മട്ടൺ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ വെറുതെ മട്ടൺ മാത്രം ഏത് സമയത്ത് മട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് മട്ടൺ കറി റെഡിയാവും കട തുറക്കും ഇല്ല കട അഞ്ചു മണിക്ക് തുറക്കും രാവിലെ ഇതായ കറുത്ത് വെട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഏഴ് മണിയാവും എത്ര മണി വരെ കാണും കട രാത്രി മിക്കവാറും ഒക്കെ ഒരു ഒമ്പത് മണി എട്ടര എട്ടര ഒമ്പത് മണി വരെ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും കേട്ടല്ലോ മട്ടന്റെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ കറികൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അത് നമുക്ക് സൂപ്പിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടേസ്റ്റി സൂപ്പാണ് മട്ടൻ്റെ എന്ത് എല്ലാം തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്ന എനിക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു സൂപ്പ് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മട്ടൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ല ഒരു കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും മട്ടൺ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൂപ്പിനും കൂടെ ആ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിന് മുന്നേ പത്തിരി എടുക്കട്ടെ ആദ്യം പത്തിരി ഓക്കെ കുറച്ച് മട്ടൺ ഫ്രൈ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എടുത്തു അത്യാവശ്യം നല്ല ഇലവൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു മട്ടൺ ഫ്രൈ മട്ടൺ ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിരിക്കത്തില്ല കുറച്ച് ഒരു ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ മട്ടൺ ഫ്രൈ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മട്ടൺ ഫ്രൈ ഉണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ പോട്ടി തോരനാണ് കൊടലാണ് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കൊടൽ മുറിച്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് തോന്നും ചെറിയൊരു റബ്ബർ പോലെ റബ്ബർ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പം എന്താ പറയാം കുറച്ച് സമയം എടുത്തേ അത് വിഴുങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് കൊടൽ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ മീനിൻ്റെ മുട്ടയൊക്കെ കഴിക്കത്തില്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കൊടൽ തോരം കഴിക്കുമ്പോൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം മട്ടൻ കറിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല എരിവുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കുറച്ച് നല്ല എരിവുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ കടിച്ച് മുറിച്ചൊക്കെ കഴിക്കണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കടിച്ച് മുറിച്ച് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ നാണക്കേടാണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നമ്മുടെ മട്ടൻ്റെ ആ ഒരു മജ്ജയുടെ ജ്യൂസൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എല്ല് കടിച്ച് മുറിച്ച് കഴിക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കഴിക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഓക്കെ നല്ല ഒന്നാം തരം എരിവുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഞെല്ലിയാണ് എനിക്കൊന്നു മട്ടനിലെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഈ ഞെല്ലിയാന്ന് തോന്നുന്നു ചോദിച്ച് വാങ്ങാം ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ചും രാജല ഹോട്ടലിൽ വരുമ്പോൾ മട്ടൻ്റെ ഞെല്ലി തരാൻ പറയാം ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല ചെറിയ ചെറിയ എല്ലിൻ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ തരും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരിഞ്ചി ഒരിഞ്ചി കഴിക്കാം
So, Rajala Hotel, le, Chudo to Goodilla, Martin items, cellar in Candile, Elarco, a taste, Tistapet, a carnival, English, Kaichi, Lingle, Karam, Nala taste, and Yan, a Bernier, a pen, the Alam issues, the Kanam, Rajala Hotel, Markanda, Namade, Trivandrum, Domestic Airport, Nadatha, PD Nagar, Walla Katavilana, Euro Hotel, where another, chose Chosu Varia, Ibidavana, the mutton items, and Kaichi items, like a Chosu Wanga, Ningle Kirsha, Tistapetum, Pratech, Martin, Istapet, and the very Arangi. Okay, upon the next episode, we'll be in the Kanam, and very good. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to a dish in the fair. Ruji in the world, younger than Natum Burth, the Chil Putamili Kerile, younger than Valare Natum Burr or Salsa, and husband in the Natler, our evening young Kanyaka, Amamaru Naki Ternuru, or Palahara or Ruji. And another Chirpon Pandakachutil Aripodi <laughs> Taking a cherry she didn't wear and though or overlooking on she didn't We have to use a bowl. We have to use a bowl. We have to bowl. We have to use a 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 bowl. We have to use Staying a canal on it, Pidim, Chai, who became a relationship of Pidilum, Nula, Bargarum, Angata Sanangalum, a canoe for Kudal, Sandwich Number the Nature Balls, Saki, which turned in number the Richard Pan, the lake. Number one the Tanga 
നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അത് നന്നായിട്ട് വേവണം കാരണം ഒട്ടും നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലൊന്നും അല്ല എടുത്തേക്കണം ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കടന്ന് നന്നായിട്ട് കുട്ടാം കുക്കാവട്ടെ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ രുചി നല്ല രുചിയായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ അതുപോലെ തേങ്ങാ പാലിൽ കിടന്ന് നല്ല വെന്തു രുചി വെന്ത് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഈ ഗ്രേവിയും ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം രണ്ടും ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഗ്രേവി അഴക്ക് അടക്കം കൊടുക്കണം അതും രണ്ടും കൂടെ കഴിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് ഇത്രയും കൂടെ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ബോൾസാക്കി ഇത് ഇന്നും നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം ഞാനിതിപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ട എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാക്കി ഈ ഇതാക്കണം വളരെ ചെറുതായ ഇനിയും കാണാൻ ഭംഗിയായിരിക്കും രസമുണ്ടാവും ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ രുചി ഇനി ഇതിന് രുചി ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കാരണം ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക നാടൻ തനി നാടൻ രുചി ഇതിൻ്റെ വേറെ ടൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഈ രീതിയിലും കൂടെ ഒന്ന് എന്താണ് പരീക്ഷിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിലും രുചിയേറുന്ന ഒരു വിഭവമായി അടുത്ത ദിവസം ഒരായിരം പൊടിക്കൈകൾ ഇതിനോടകം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സെഗ്മെന്റ് സൂപ്പർ ഷെഫിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സെഗ്മെന്റ് ഫുഡ് സാലഡ് ഫുഡ് സാലഡിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദോശയാണ് പിങ്ക് ദോശ പിങ്ക് കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും എന്താണ് പിങ്ക് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫുഡിൽ ഉപയോഗിക്കുക ബീട്രൂട്ട് ഇത് ഞാൻ ബീട്രൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബീട്രൂട്ട് ദോശയ്ക്ക് അരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കഷ്ണം ബീട്രൂട്ട് ഇട്ട് അരച്ച് മാവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് തലേ ദിവസം അരച്ച് വെച്ച മാവായിരിക്കും പുളിപ്പിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക ഇതങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നീർദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അരി തേങ്ങ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോറ് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂട്ടി നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശ പച്ചരി തേങ്ങ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പ് പച്ചരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് കഴുകി അരിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തേങ്ങ ബീട്രൂട്ട് കുറേ ഒരു ബീട്രൂട്ട് മുഴുവനൊന്നും ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക സാധാരണ ദോശ മാവിലും കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് ആയിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അരയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ചോറ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവും ഞാൻ അങ്ങനെ മാവൂടെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാവ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോണേ പിങ്ക് ദോശ നമുക്കൊന്ന് പാൻ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ പാനിൽ പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യാകുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ദോശ മാവ് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ലൂസല്ല കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയായിട്ടാവും ഇത് വെറുതെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അരച്ച ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശ നീർദോശ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അടച്ചു വയ്ക്കുക നമ്മൾ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ദോശയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുക്കാവുകയും ചെയ്യും ദോശ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് കുക്കായി വരും അരി കുതിർത്തി വെക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് കുതിർത്തി വെച്ചാലും മതിയാവും പച്ചരി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടും
നമ്മള് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ വേറെ ഒന്നും ദോശയ്ക്കോ ഇഡ്ഡലിക്കോ ഒന്നും അരച്ചു വെച്ചതില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് രാവിലെ നീറ്റ് ഉടനെ തന്നെ വേഗം വന്ന് ഒരു കുറച്ച് പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിലിടുകയാണെങ്കിൽ അതിലും വേഗമാവും എന്നിട്ടത് നന്നായി കുതിർന്ന ശേഷം അരച്ചിട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പീസ് ഇടുക കുറച്ച് തേങ്ങ കുറച്ച് ചോറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഇതേപോലെ ലൂസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഓരോ ബീട്രൂട്ട് ദോശയെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിങ്ക് കളറിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറോ ഫ്ലേവറോ ഒന്നും കൊടുക്കാതെയാണ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് നമ്മൾ ആദ്യം കഴിക്കുക കണ്ണാണെന്നാ പറയുക അപ്പോൾ കണ്ണിനെയും കൂടെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ പിങ്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറും ഫ്ലേവറും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ബീട്രൂട്ട് ചേർത്തിട്ട് അരയ്ക്കാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം അരി വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മതിയോ എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ പലർക്കും ഈ പുളിച്ച ദോശ അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ കാണാം പ്രേക്ഷക മനസ്സുകളിൽ ഇന്നും കുറച്ച് രുചിയേറിയ ഭക്ഷണ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് സൂപ്പർ ഷെഫ് വിട പറയുന്നു അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണുന്നത് വരയ്ക്കും യു ഗായ് സ്റ്റേ കെയർ ആൻഡ് ബബായ്